。有没有懂得乐高玩家帮忙看看这是十六小时能搭出来的东西吗？等澳版第五季的空隙，我发现了一版非常离谱的乐高大师——新西兰版。看完第一集，我就决定一定得给你们解说一下。新西兰由于没有自己的乐高大师，就去加拿大那边借了一个。虽然近在隔壁的澳大利亚就有，但借不过来。Brickman 已经成为了澳版的灵魂。加拿大这位叫 Robin s a t t e r 是目前全世界二十一位乐高大师之一。第一集依旧是组合超大场景，测试选手综合能力。十六小时内，选手们要搭出一个五 A 级的景区以及一种交通方式。这个新西兰版的奖金缩水到了两万五千美金，只有美版的四分之一。但从作品质量来看，新西兰是在海选选手上下了不少功夫的。不是美版第三季那种一拖答辩的人设大乱炖，选手的平均实力甚至是要高于澳版的。不多废话，开始正片，感受一下，可以说是煎饼里撒花椒，卷麻了。比如这组患有多动症和 PTSD 的胡子兄弟组，他们要做个新西兰本地公园，看草图，规模堪比总决赛。过山车的冲刺距离总是差一点，运转不顺利的情况下，他们决定放。放弃机械，直接静置过山车。It was hard day. 但在 logo 和其他地方做了动态，小人仔们贡献了色彩力量。虽然过山车没有发挥作用，但他们还是以故事为中心，在故障的过山车后面放了一个推车的小人仔。You did an amazing job of recovering from that time sink. I'm anxious to see what the next build is going to be like for you guys. 已经结婚十一年的夫妻组，他们搭建了一座鳄鱼俱乐部，设定为世界上唯一一个能驯服鳄鱼的地方。第一个镜头就给了个完美运作的机械鳄鱼头。为啥特意提到这点呢？我们先往后看。主持人说，他们的瀑布很漂亮，确实完成度很高，像按图纸搭的一样精致。展示的时候才发现瀑布里还暗藏了灯光。俱乐部的交通工具是一座鳄鱼打工船，有很多有趣的小细节，比如用马绳零件套在鳄鱼身上拉船 ，logo 拼的也很具技巧。这个大开盒鳄鱼头让我想到。盗版第三季第一集的胡子组也做过，他们花了不少时间解决机械问题，但最终成品主体只有鳄鱼头，而且还花了十七小时。量化下工程量，我觉得这个作品的实力还是挺可怕的。这一组算是各版本夫妻组中实力最强的了。然后是曾经用乐高拼了一套裙子的妈妈组，比较注重视觉效果的他们，要做一个大的黄色橡皮鸭。不过新西兰这草图，咱说实在不行，花点钱请个画师吧。他们设计了一个巨大的橡皮鸭子泳池，塑形难度很大，选这个形状算是炫技。鸭子上空用很多圆棍零件插出烟花的效果，虽然在处理线条上花了不少时间，但最终收获了评委的五星好评。妇女组做了一个悬崖上的婚礼，下方有摆渡船接送宾客。悬崖底部用发光砖做了一些萤火虫。悬崖顶部小教堂的瓦片没有做彻底固定，参差不齐的感觉更真实。下面这俩老哥加一起凑不出一个发际线，先叫光头组吧。他们要做的是一个野生动物营救基地，有瞭望塔、玻璃电梯和列车，看桌面也是个大工程模型。他们用机械组去强调整个空间结构。垂直运动的履带传动观光电梯，横向环绕的卡通动物观光列车。果然，头发太多和没头发的实力应该警惕。这组选手是经常一起创作剧本的同事。同事组搭建了一个恐龙度假日主题公园，机械观光塔，小三角龙做成的船。故事展现有点杂乱，不够连贯。这真不是我偷懒不解说。这组的作品镜头给的太少了。第一集获胜者可以获得金砖优势。评委走了一圈后，选定了妈妈组的巨型橡皮鸭。在其他标准差距不大的情况下，评委都是更倾向突破自我的作品。我看完第一集的感受就是想赶紧看第二集，点赞投币，速速更新下一期。破坏一时爽，扫地火葬场。这期选手们要抽签选择国家，然后设计出一个具有国家特色的模型。等十小时的搭建结束，模型就会被高速发射的棒球击碎。新西兰版果然生猛得多，连护目镜都不带。妈妈组拿到的印度，印度能搭的东西就多了，比如西。他们要做一棵大菩提树，下面是动物庇护所，里面生存着一些保护动物。设计出发点是挺好的，但是先别出发。动物庇护所被粉碎这事儿，阎王看了都扣功德。他们先做了一个空心树，然后在里面倒入大量的透明彩砖。妈妈组的最终成品是一个相当风貌的树，十小时这工程量，连进窍岩都害怕。庇护所的几个动物都是用少量砖块，达到了四两拨千斤的效果。棒球掠过，整棵树干净的只剩下树干。慢镜头下，菩提树像一个喷泉，流淌出了各种彩色砖块，颜色能够如此清晰的分离开，是因为妈妈们在树中间用透明窗零件做了分离板，隔开了不同颜色的零件。夫妻组拿到的是邻居澳大利亚，他们要做袋鼠坐在沙滩椅上的休闲画面。他们这组镜头少，基本是因为在搭建上没遇到什么问题。开胯袋鼠的塑形可以和第三季的搭动物的胡子哥比一比。袋鼠身上的拼搭技巧很丰富，就这么击碎是有点暴殄天物的感觉。这么多爆破主题，这是我觉得碎掉最可惜的一个作品。棒球以看不见的速度朝着袋鼠冲撞，造成了致命打击。
。光头组抽到的是英格兰，他们做了一个大英茶壶，旁边有一名卫兵正在把手，腋下夹着一只剪刀的柯基犬。棒球直接将卫兵爆了头。哦，那是酷。We definitely emptied the teapot, so yeah, it was a lovely smash. 胡子兄弟抽到了新西兰，他们做了一个骑着山羊的猕猴桃，准备在被做成水果沙拉和羊排前逃离摊盘。这个创意虽然听着像 AI 生成器写的，但其实是缝合了两张新西兰的国家名片——猕猴桃和绵羊。新西兰有四百多万人，但却有三千多万只绵羊。奇异果也就是猕猴桃，也是新西兰的国宝级水果。虽然猕猴桃真正起源于我国湖北宜昌，胡子兄弟在猕猴桃里栽了一把黑盘，他想看到猕猴桃爆炸后变成切片猕猴桃的瞬间。上面的旗帜与古图是用各种道具拼成的。新西兰选手的塑形是挺传神的，不说是猕猴桃，我还以为姜文呢。At the moment of impact, I would really like to see discs of kiwi fruit come flying. Yeah, that'd be great. It does. 棒球穿过模型，看地面好像碎得很充分。然而慢镜头里，棒球只打击到了羊，而猕猴桃是自己摔成了片。Please, please, please, North South Africa, please. 酷女组抽到的是南非，他们对南非的印象比较贫瘠。他们做了一个南非钻石矿，矿工炸死在漫天纷飞的钻石里，堪称电影写钻。但主持人提出看不见南非，换成南朝鲜也不碍事听完，他们拼了更多的南非元素和一面国旗上去，但这国旗的颜色，你说没百度，我是不信的。于是女儿展示了一段顺口溜。Black and yellow, big green, white. Red and blue, all trimmed in white, and now I will never get that out of my head. <笑>工人们在钻石矿场里工作，但看不见的角落被坏人放了炸弹。I think we should smash it. Yes. <笑>爆炸效果闪闪发光，但砖块数量略显单薄。同事组抽到的是最难做的加拿大，因为评委就是加拿大人。他们做的是一个入境欢迎处，有一个大蜂糖浆瀑布，底部的人们正在炫蜂糖浆，顶部有一只巨大的驼鹿，门口坐着一个正在喝蜂糖浆的人仔，他马上就要被棒球击飞。效果不太尽人意，没有爆炸的爽快感，碎裂的也不够均匀。这期的冠军悬念不大，夫妻组的袋鼠在各个方面上都超越了其他组，获得了第一名。下一期更是重量级。是谁说废品不能升值的？军鼓、割草机、手提箱、地球仪、烧烤架和玩具车。今天选手们要在这些被切除了一半的废品上进行创作，限时十三小时。虽然题目叫创造另一半，但乐高不是方便面，真要去照着复原就没意思了。所以模型不仅要有独特的故事创意，而且必须和原来的部分有所关联。首先是上一期获胜的夫妻组，他们不光可以优先选择，还能指定其他选手的物品。夫妻组给自己选的是除草机，除草机是全场最大体的物品，所以必须做一个更显眼。的另一半才能主导整个画面。他们准备在另一半放很多机械组昆虫，干扰除草机的工作。昆虫虽小，但组合起来绝对震撼。两只瓢虫打开了引擎，带走了里面的零件。蜘蛛爬到顶部的装置，放干了除草机里的燃料。螳螂则在外面搞破坏。蚂蚁们试图顶住刀片，让机器停止运转。蝴蝶配合着一个小地精，正在剪断电线。上次看到这么有趣的模型，还是澳版的街机。评委提出，如果推手上也有些剧情能填补空白，就完美了。猴子兄弟被分到的是旅行箱。题目听着越简单，实际上创作越难。胖胡子哥有焦虑症，开始想不出点子，差点回了家。互相安慰后，他们决定做一个行李怪兽，他会偷走人在旅途中丢失的东西。但这个草图画的实在太草，还是直接看成品吧。这是一个纯粹幻想出来的模型，在你的行李箱里藏着一只怪物，嘴里吐出奇怪的口水，偷走了你曾经丢失的各种东西。故事很抽象，但想象力又很清晰。同事组被分到的是体积最小的地球仪，每次切半主题都有地球仪，但是能搭好的。太少，他们要创造自己的新世界。一艘巨大的海盗船穿越云层，我估计他们是想要前面胡子哥的那种将幻想具象化的故事。不过新西兰选手执行和技术力真的很强，虽然他们的模型和地球仪没啥关系，但实物出现时确实很有感觉。评委指出，船和地球结合的不好，就算给地球仪撤掉剩下的也能成立。不过看他们这个进度，应该很难补救了。一艘巨轮爆炸在地球上，船长在掌舵，带领船员试图抵抗来自四面八方的危机。他们用成堆的云朵隐藏了支撑的部分，任何角度看都很有美感。但如果移走地球仪，随便换成什么都不影响故事。
。跑题在乐高大师里是最致命的。妇女组被分到了一半的玩具车，他们让刚刚抢购完的几位鸟一家坐进了玩具车里。几位鸟是一种翅膀退化的鸟，英文名叫 Kiwi。新西兰人也自称 Kiwi。几位鸟也是新西兰的象征物之一。新西兰封城前夕，几位鸟一家进行了一次紧急抢购。他们坐上汽车，飞速朝着家的方向驶去，露出的卷纸在空中飘扬。虽然画风非常乐趣可爱，故事性也是不错，但他们的创作还是基于复原题目玩具车这点。评委也认为这样做创意性不足。妈妈组被分到的是烧烤架，他们准备在烧烤架上做一只逃跑的大章鱼。这种搭建方式很易碎，搭建中不时能听到他们模型掉渣的声音。不断的修复、修复、再重建后，一只完整的巨型章鱼在烧烤架上诞生了。触手怪题材虽然在乐高大师里都快被搭烂了，但是这个绝对可以排进前三。愤怒的巨型章鱼从炙热的烧烤架里跳了出来，他手里拿着厨房工具，急躁的打开了番茄酱。他们在火焰下方安了闪烁的灯键，章鱼的众多关节连接成这么有张力的形状，还能。固定住妈妈组对大模型的把控力真的很 nice。光头组和上面撞了题，也选择大章鱼，而且拿到的题目和妈妈组的考架也很接近，是一个鼓。他们的章鱼坐在鼓上，出手分别操纵着不同的乐器，一个人组成了乐队。如果想要超越前面的橙色章鱼，就只有上机械组了。章鱼从鼓里游了出来，涌出大量的海水，溅起水花。他独自演奏着吉他、口琴，顺便来了一首 rap。看到这，我要说一句对不起了，奥版新西兰版 Y Y D S。这一期我真是觉得每一组都有。有充分的理由夺冠，想找出个不好看的都难。评委前两名分别给了妈妈组和光头组的两只章鱼，虫子大哥没进来，我是比较意外的。最后妈妈组以橙色大章鱼再次拿下冠军。同事组也是运气不好，跑题赶上了淘汰赛，直接回家了。真的挺难想象这种质量的作品能被垫底。下一期。你试过在乐高上蹦极吗？今天选手们要用乐高搭一座能蹦极的桥，限时14小时。那么问题来了，评论区的各位有没有人想站上去？妇女组的作品是阿尔卑斯山边境桥，想通过这个桥把法国和意大利连接起来。想法很好，就是不知道法国同意没。他们的桥是一个巨大的三角形，上面搭了一些树，代表这是山。山上还有人在滑雪。回想他们的计划，理想和现实的差距有点大。山顶有个边境警卫，人仔们拎着礼物准备过桥。山上还有个矿井，一条龙盘旋在。在矿井上，虽然三角形是最稳固的结构，但看看这个比 A4 纸厚不了多少的横梁，很难让人不捏把汗啊。Let's start bungee. One kg. Time for two. Five kg. Eight kg. Now ten kg. 21kg。果然，不过这山够结实，摔下来也没断。如果底部够厚的话，承重或许会有惊喜。夫妻组不打算使用结构，而是通过希望层层加固提高承重能力。他们建了一个团结桥，两端有两个小镇，居民们每年都会在桥上举行一次聚会。桥身一半白一半黑，正好对应黑白。二镇拉锁上挂了小彩灯进行装饰，整个桥节日氛围很浓厚。中间有个宴会桌，小人仔正准备去干饭，不过承重就有点差了，八公斤的弹跳重量让桥直接断成了两半。胡子兄弟搭的是辛普森纪念桥，火车从山洞驶出，准备通过这个桥。火车搭的很漂亮，单独作为一个套装也很不错。车头还原了蒸汽火车黑色圆柱形的模样，车厢里还有座椅和乘客，烟囱上的白烟，车轮上的履带，对比图片差不多有 80% 的还原。他们利用三角形结构去搭建，再层层加固。光看桥身，感觉比别的都粗。看看承重如何，积木建的桥竟然能承受40斤的重量，半个我都能站上去了。妈妈组的是冰与火，桥身一半是蓝白色，代表冰雪；另一半就是火焰了。冰雪天使和火焰兽正在战斗，火的这端建了座山，就叫它火焰山吧。山上到处都是火焰，随时准备迎战。冰雪城堡里站满了举着剑要去冲锋的人仔，中间一个孤独的英雄试图平息这场战争，看上去还没有成功。由于妈妈组不太擅长结构类的建造，大家都以为它的承重肯定拉胯，结果每次都在摇摇欲断的时候又坚持了下来。妈妈瞧，你是懂心跳的。光头组搭了一个泰坦纪念桥，一端是超能机器人，一端喷火恐龙，他们正在向彼此发射能量束。这个桥还挺玄幻的，上面打架，下面走人，属于是一桥两用，互不耽误了。桥上特地建了围栏和路灯，哪怕在打仗，安全感也拉满。不过我感觉这个跟妈妈组有点撞题了，成品很像冰火桥，你们觉得呢？光头哥非常大胆的表示，他们的桥能承重75公斤的重量。Oh, now ten kg. Oh, this is twenty one. Oh. 
，结果只能承重十公斤。不出意外，好看又能承重的胡子小哥们拿到了冠军。下一期。本期评委公布完要求后，选手们脸上的笑容瞬间就转移到了我的脸上。他们要在一块旋转上打乐高，想想就刺激。副女主的作品是会飞的猪，正在飞向地球。不过这设计草图真的是有够草的。头一次看到成品比设计图好看的乐高作品，小猪整体是俯冲的造型，外形用了深浅不一的粉色砖，眉毛则用透明零件撑起来。这些小技巧让小猪变得十分生动，翅膀部分很考验水平，配上动力马达，他们搭出了在山洞的感觉，再加上卷曲的尾巴，我觉得。这个飞猪比那个电吹风可爱多了，你们觉得呢？妈妈组搭的是珊瑚美人鱼，只需要一眼，那种酒吧里喝疙瘩汤，不顾别人死活的美感，直接就把我给送走了。用方方正正的积木塑造曲线，真的很考验功力。这次妈妈们的火候差了点鱼尾部分的曲线不够流畅，不说，手部动作可能是想表达优雅，结果怎么看都像是在慎行思受刑。动力组倒是搭出了游泳的动作，但是配上这个姿势，怎么看都是在挣扎。至于这个表情和头发，不说也罢。夫妻组的作品是会飞的企鹅，他们这次状况百出，翅膀的动力组一直出问题，要么扇得太快把身体搞散架，要么干脆罢工，浪费了太多时间不说，最后成品也很一般，身体部分很粗糙。背上说是吃的，但是看不出来到底是什么。白色肚皮部分只搭了个平面，头部处理的还不错，把浪费在翅膀上的时间用来丰富身体上的细节，或许会更好。看了这么多期乐高大师，想不想自己也当一次大师？高专举办的2023年第一期创想会积木评选活动开始了，大家可以在高专积木小程序参与投稿，奖金礼品超级丰厚，优秀作品不仅能在线下展出，还可能被生产成套装。另外，拌饭也会选一些有趣的作品进行解说，铁子们赶紧来投稿吧！来，我们接着看，光头组搭了一个超人。设定是普通人吃了西兰花之后变成了西兰花超人，眼睛用了绿色的发光零件，还有外穿的绿色内裤和披风，手里和腰间都别着西兰花。插播一句，这个小西兰花还挺可爱，整体造型像奥特曼飞天的姿势，只不过是遁地的。原来他正在拯救掉落的花盆和猫，花盆和猫比较粗糙，但是掉落在猫身上的花，小猫瞪大的双眼，该有细节都有了。胡子小哥们的作品是飞船，作为上期的获胜者，这次有两个特权。And watch you build for that 30 minutes. 另外，他们拥有两块旋砖，蓝黄相间的外表让飞船看上去很漂亮。尾部是助推器和飞船的编号，上面还搭建了信号塔和信号接收器。由于太空寄生虫的袭击，飞船中部被损坏，派出了小战舰参与战斗。寄生虫搭得很简单，但是充满了科技感。最后，妇女组的飞猪得到冠军，夫妻组被淘汰算是意料之中。但是这个质量的飞船拿到倒数第二，真的很意外。妈妈组用了金砖保命，如果没有金砖，你们觉得妈妈组和夫妻组？谁会被 pass？ 下一期。Tomorrow night, we want all the visible bricks to be one color. 上帝说只能用一种颜色，于是有了新西兰。本期要求选手们搭建一个单色艺术品，要求能够表达情绪，颜色还不能自己选，只能从节目组提供的四种颜色里挑。每队要先分拣砖块，按照分拣的名次去挑颜色。胡子组第一个拣完，优先选了白色。这个作品我原称之为“思想者乐高版”。Story of our build today is hope defeats despair. We want to remind the viewers of this piece that even when the world is at its darkest, there's always still a glimmer of hope. It's there. And sometimes you've just got to reach out and take it. 纯粹搭人的话是非常考验功力的。胡子小哥们水平一直在线，整体的坐姿造型很流畅，低着的头，承半握拳状，捂着脸的手，细节也都兼顾到了。不用解释，只看作品就能体会到人物内心的挣扎，情绪表达很到位。看来有胡子的不一定是油腻大叔，还有可能是乐高大师。妇女组选了灰色，他们的作品是圆柱之手，乍一看就一座塔，手在哪儿呢？随着镜头的移动，才看到塔顶有两个小人。And the young guy. Is leaning over the top of the tower and helping the older guy. 塔看上去平平无奇，但是对比一下美版冠军的塔，你就懂了。四周小塔上的人脸，主塔上雕塑感的花纹，让作品充满了千年古塔的气息。但是人物实在太不起眼了，承载不了情绪。作为艺术品，还是有点不够看。It was unclear without a description. It's difficult to see what's happening. 有跑题的嫌疑。另外，高专举办的2023年第一期创想会积木评选活动开始了，大家可以在高专积木小程序参与投稿，奖金礼品超级丰厚，优秀作品不仅能在线下展出，还可能被生产成。套装，另外拌饭也会选一些有趣的作品进行解说，铁子们记得来投稿。妈妈组不知道是不是状态不好，这几期的作品都比较一般。他们搭了一个竖着的半圆，一个平面半圆，就准备完工的时候，评委身体力行的解释了什么叫有的沉默震耳欲聋。经过修改后，加了一个趴着的人。A man who is holding on to the last of the sunset。如果胡子小哥是写实派，那他们就是抽象派，人物像是会随着太阳的消失而融化，有一种抓不住的。
立感。You'll never grasp it. You'll never be able to hold on to the sunset. 搭建上没什么难度，简单来说还是几个半圆。如果没有加那个人的话，这作品放在美版也是相当炸裂的。光头组选了红色，一个人拉着裂成了两半的心。And there's a figure trying to pull the two halves of his broken heart. Back together, so he's experienced some loss, but he's trying to move on. 颜色和故事融合的很巧妙。这次主题纯纯就是考验搭建技巧了，比如让上重下轻只能靠一个肩脚立起来的心，强者如斯也差点搞散架。还有心脏外侧流畅的曲线，中间的裂纹，光头哥的塑形是有两把刷子的，毕竟手残党都不一定能画好。由于本期作品差距过于明显，前两名没什么悬念，给到了思想者和破裂心。最后，思想者凭借更好的情绪表达拿下第一。下一期。视频乐高好玩，还是乐高拼成的游戏更好玩？本期要求选手们在14个小时内。Your build challenge is to invent, design, and build an amazing tabletop game. 意思是脑洞要够大。本期获胜者将会保送决赛。光头组的游戏叫《拯救世界》，大 boss 正在搞破坏。And the superheroes have to quest through the environment against all sorts of threats and get to Proto and defeat him with their ultimate weapon. 角色设计一看就是老玩家了，射手、法师、辅助、肉盾、战士五个角色都有。这阵容主打的就是一个贴心，我要用战士去打野了，你们想用什么跟我双排开黑？虽然搭建过程不太顺利，好在最后的成品还不错。So this is this idea of the opening the chest. Ah, and then the lights will go on. That's what we want. One will be a lot of robots and past builds. Otherwise, really looking good. Nice job, guys. 还配了一个游戏饼，盲猜游戏体验应该不错，毕竟是机械按键。胡子组搭了个战斗砖块。This is Battle Bricks, a strategy battle game. 海盗和英雄在这里狭路相逢，大战一触即发。他们的战斗场景相对来说非常壮观。Really good up close. The war elephants, the battle boats, lions, everything just looks fantastic. 海里有战船，天上有空中骑士，跨越物种，波及三军啊！但他们过于执着场景的设计，忽略了其他人仔都是现成的，很难体现出搭建水平。作为战斗游戏，人物也没有成为视觉中心。It feels like I could sit down and play it right away, and that's the problem. It's basically an RPG. With a few things tacked on, 更像是战斗场景的重现。妇女组设计了一款太空主题的游戏，作为金砖奖励，本次会有人帮他们建造一个小时。我以为是 Robin Sather， 没想到是主持人。这图就给你，要不要？当主持人从门口进来的时候，我的反应跟他们一样。How come I'm suddenly worried? 玩家需要通过外星人设置的障碍，否则会被煮成粥。你看，锅里已经炖上了失败者的头。通过上下移动的摇杆和按钮来操作游戏，谁的 DNA 狠狠动了？还记得竹笋炒肉的味道吗？我是指放学路上在路边小店玩街机被爸妈逮住的那顿。上下移动的火箭，顶上旋转的小行星。快借我一个币！妈妈组很想得到保送决赛的机会， so, really、但现实跟想象也就有一点。点不同，作品略显寡淡。We've got the sleeping dragon guarding a tower, and then you've got to get the treasures out of the mouth. 好像有些东西弄反了，龙是不是更应该被保护？此时帮完忙的主持人过来捣乱了。This dragon was nay but a technic prime. Now, 妈妈组不太擅长机械的搭建。They've spent a lot of time on their mechanism and on their cute dragon. 一个手抖还把牙齿卡进了动力组。This requires us to basically dismantle his whole entire mouth to fix. 最后成品更像鳄鱼不说，也不如之前被淘汰的夫妻组。龙身部分时间不够，直接忽略不计了。最后光头组的五黑拿下第一。You are the first Lego Masters New Zealand finalist. 你们猜猜第二名是谁？答案可能会让你们意外。下一期。We want you to create a supernatural creature. 讲个鬼故事，摸摸桌底下。这一期不仅要在桌面搭，桌侧及桌底都要搭。选手们要在十二个小时内创造一个超自然生物的故事。废话不多说，直接来看神仙打架。妈妈组的作品是天气怪兽，夕阳之下，天气怪穿梭在云层之中，他制造了雷电天气，伺机抓捕路过的飞机来喂养小天气怪。桌上的部分是白云城堡，小天气怪在房间睡觉，中天气怪正在城堡里玩耍。往下一看，大天气怪已经抓住了一架飞机，用闪烁的灯光模拟闪电的效果。看。
看怪物的身躯和触手，妈妈走的塑形和脑洞都是有两把刷子的。抓飞机喂孩子，小天气怪胃口这么大，养娃果然不容易啊！父女组不擅长生物塑形，他们从机械出发，做了一个火车怪物。上层是正常的车站，人仔们准备上车，但其实消失在隧道里的部分化身成了怪兽，伸出触手正在抓捕乘客。难怪每天早八坐地铁的时候总像丢了魂。旁边有人四处逃窜，墙上用了蛛网零件，地上散落的骨架残骸让场景显得更加阴森诡异。再加上灯光键做出故障闪烁效果，以及节目组的灯光吧，直接梦回林正英。故事确实不错，但是火车怪的塑造不够明确。他们为了塑造车站的曲线，花了太多时间，导致搭建故事主体怪物的时间不够。It could just be a train crash. 这个火车怪说是车祸现场，也说得通。看评委的表情，为父女组捏把汗。胡子组的搭建让我很担心，最后能不能看到成品。开始的时候，其他组都开搭了，他们还在画草图，中途桌下的部分直接摔了下来。像喷子。最后安装横截面的时候装不上去，又拆开重建。他们的故事是怪物抓了很多人在地下室，人仔们悄悄挖地道，试图逃跑，结果挖破了地板，坐在椅子上看拌饭解说。看电视的怪物差点掉了下去，怪兽的脸有点眼熟。胡子组对场景的把控力真的很强，他们用三个场景讲了一个完整的故事。桌上是怪兽的房间，他正在抓逃跑的人仔，房间里还挂着他的自拍。胡子哥是不是偷偷看了奥板？痕迹面上不知情的人仔还在挖洞。地下室里人们想通过绳索逃跑，但这个爪子跟怪兽有点割裂，直接搭成抓捕的姿态可能会更好。最后妈妈组和胡子组拿到剩下的两个决赛名额，妇女组因为怪兽部分不够突出，止步半决赛。下一。Who will be crowned New Zealand's first Lego Masters? 24 hours, earn 17 million. 这样的工作你想不想干？成为新西兰乐高大师总决赛冠军，奖金 2.5 万刀。本期不限主题，自由搭建，一起来看主审之战。妈妈组是乐高大师有史以来第一个进入决赛的妈妈组合，他们的发挥就像过山车，时而让人眼前一亮，时而让人双眼发黑。那这次？这次的作品叫《维纳斯的危险》，为了稳妥，他们选择做自己擅长的生物塑形，但擅长不代表做起来简单。塑造卷曲的树叶还是费了很多时间。为了营造食人花的神秘感，用黑色搭建内部，外面再用其他颜色遮盖，导致工程量直接 double， 成品还是很惊艳的。Beautiful color. Beautiful shape. 色彩丰富，但不杂乱。中间是一个巨大的食人花，这不就是五彩斑斓的黑、紫色的花萼、粉、橙、黄渐变的三色花瓣、四周卷曲的树叶和蜿蜒伸出的藤蔓？妈妈组的塑形可以说是这三组里的 number one。用方块搭曲线，看来挺简单的。食人花抓了一只虫子，再往嘴里塞，一脸懵逼的虫子扇着翅膀试图逃跑。黑色的花心加上昏暗闪烁的小灯，你别说，看着还有点瘆人。花叶上不知危险的虫子伸着舌头在觅食，旁边还有人仔扑蝴蝶做。品很美，但就像主持人说的。However, It's a bit harder to see the story in this one. 妈妈组看来有点悬。再来看看保送组，光头哥还是很敢想，搭了个盖章海报。这只海报是一个打工报，每天的工作就是盖盖章。这么好的工作，开除他，让我去。成品一眼就能看到那个姿态慵懒的海报，端着茶杯看着报，不是手拿印章带着笑，左手拿着印章正在往资料上盖。桌前有一个大大的勾，盖章的时候绿灯就会亮起。这动力组和灯光键配合的简直绝了。桌上摆着盆栽和各类办公用品，旁边还有个。饮水机，不用我说也能看出来，他打工幸福指数很高。吐着舌头，摇着尾巴，坐在小花垫子上，西装领带都齐活。右手拿的大拇指换成茶杯，就更惬意了。胡子哥搭的是致新西兰的情书，说是展示了新西兰最美的景观，但看上去不太明显。作品乍一看没什么出彩的，仔细一看更加确定我的想法。草地上摆着两个木桩，旁边有两只嗡嗡飞的苍蝇，一棵秃头的椰子树，木桩上趴的蜥蜴搭的还不错。这捕食的姿态估计。没少看《动物世界》，要是改成蜥蜴保护新西兰和苍蝇大战，或许比现在的更有看点。地底下有小蜥蜴在觅食，背景的草坪用透视法搭出了延伸感。For us to be here in this space to see this scene. 但作品整体要素过多，没有焦点。展示环节结束，食人花、海报、情书，哪个作品是你们心目中的冠军 ？And the winner of Lego Masters is Glenn and Jay. 恭喜快乐海报成为冠军，拿下乐高大师开头和两万五千美元的奖金。下个系列想看哪个国家的乐高大师？评论区告诉我。